नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो बेसिक केमिस्ट्रीच्या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये तुमचं सर्वांचं परत एकदा स्वागत याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण काही गोष्टी बघितल्या त्या पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगते जसं ॲटॉमिसिटी टाईप्स ऑफ ॲटॉमिसिटी ऑक्टेट रूल स्टेबल कॉन्फिग्युरेशन व्हॅलेन्सी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन टाईप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स त्याच्यामध्ये आपण बघितले इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे काय त्याचे एक्झाम्पल आपण बघितले त्यानंतर कोव्हॅलंट बॉन्ड कोव्हॅलंट बॉन्डचे जे टाईप्स आहेत ते तीन टाईप्स बघितले त्याचे एक्झाम्पल पाहिले त्यानंतर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्डचे जे एक्झाम्पल आहेत ते तीन एक्झाम्पल आहेत सल्फर डायऑक्साईड सल्फर ट्रायऑक्साईड आणि अमोनियम मॉलिक्युल त्यानंतर मेटॅलिक बॉन्ड आपण बघितला हायड्रोजन बॉन्ड बघितला त्याचे एक्झाम्पल बघितले आत्तापर्यंत हे आपण शिकलो आहोत आता यानंतर आपण बघूया केमिकल बॉन्डिंग अँड कॅटॅलिसिस हा जो पहिला चॅप्टर आहे त्याचा तिसरा पार्ट या पार्टमध्ये आता आपण बघणार आहोत डिस्क्राईब द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ गिवन सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस त्याच्यामध्ये पहिलं आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे काय द फोर्सेस होल्डिंग मॉलिक्युल्स टुगेदर्स इन सॉलिड लिक्विड ऑर गॅसेस दे आर नोन ॲज इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे मॉलिक्युलमध्ये जो बॉन्ड असतो किंवा जो फोर्स असतो त्याला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणतात आता हा कशावर डिपेंड असतो ते आपण बघूया हा डिपेंड असतो पहिला फॅक्टर द नेचर ऑफ सबस्टन्स दॅट मीन्स वेदर द सबस्टन्स इज सॉलिड लिक्विड ऑर गॅसेस देन द डिस्टन्स दॅट सेपरेट द टू मॉलिक्युल्स स्मॉलर द डिस्टन्स स्ट्रॉंगर द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स म्हणजे त्या दोन मॉलिक्युलमध्ये किती अंतर आहे याच्यावरही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डिपेंड असतो कमी अंतर जर असेल तर तो फोर्स जास्त असतो तिसरा फॅक्टर आहे द टाईम द मॉलिक्युल्स पेंड इन क्लोजेस प्रॉक्झिमेट म्हणजे ते जवळ किती वेळ राहतात त्याच्यावरही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो दीज आर द थ्री फॅक्टर्स रिलेशन बिट्वीन इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अँड व्हेरियस स्टेट ऑफ मॅटर वेगवेगळ्या मॅ स्टेटमध्ये सॉलिड लिक्विड गॅसेसमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं असतो ते आता आपण बघूया सॉलिडमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग देअर फोर सॉलिड पर्झेस डेफिनेट शेप त्यामुळे त्यांना एक विशिष्ट आकार असतो देअर व्हॉल्युम्स आर मच लेस सेन्सिटिव्ह टू प्रेशर अँड टेम्परेचर सॉलिड्स आर मच डेन्स ॲज कम्पेअर्ड टू लिक्विड अँड गॅसेस देन सेकंड इज लिक्विड स्टेट The intermolecular forces in liquid are fairly strong. Liquids are more dense than gases and take shape of container in which they are filled. When the container is liquid, the container is shape liquid. The volume of liquid changes slightly with uh, pressure and temperature. The volume of pressure and temperature is the च्या प्रेझन्समध्ये थोडा बदलू शकतो त्यानंतर तिसरी स्टेट आहे गॅसेस स्टेट द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस इन गॅसेस आर व्हेरी वीक द गॅस हॅज नो बाउंडिंग सर्फेस इट ऑक्युपाय द अवेलेबल स्पेस कम्प्लिटली ॲट लो टेम्परेचर अँड हाय प्रेशर व्हॉल्युम ऑफ गॅस रिड्युसेस दीज आर द थ्री स्टेट्स and intermolecular force of attraction in these three state then next is molecular arrangement in solid liquid and gases what is molecular arrangement in solid liquid and gases in solid molecules are closely packed that means they are nearest to each other they khup zavar rahatat ekmekancha दे हॅव लिस्ट अमाऊंट ऑफ इंटरमॉलिक्युलर स्पेस त्यांच्यामध्ये जागा ही कमी असते द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन द मॉलिक्युल इज व्हेरी स्ट्रॉंग अँड फ्री मोशन ऑफ मॉलिक्युल इज नॉट पॉसिबल 
त्यांच्यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे तो खूप जास्त स्ट्रॉंग असतो त्याच्यामुळे त्यातली मोशन मॉलिक्युल्सची सॉलिड स्टेटमध्ये होऊ शकत नाही दॅट इज वाय सॉलिड्स आर रिजिड अँड दे रिटेन देअर शेप म्हणून त्याचा शेप तसाच राहतो देन नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड इन लिक्विड द मॉलिक्युल्स आर लूजली हेल्ड ॲस यू आर सिंग इन द डायग्रॅम दे आर लूजली हेल्ड दीज आर लार्ज इंटरमॉलिक्युलर स्पेसेस देर आर लार्ज इंटरमॉलिक्युलर स्पेसेस इन लिक्विड त्यांच्या मॉलिक्युल्समध्ये अंतर असतं द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन द मॉलिक्युल इज स्मॉल अँड द मोशन ऑफ मॉलिक्युल इज पॉसिबल मॉलिक्युल दुसरीकडेही जाऊ शकतात स्पेस असल्यामुळे आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनही कमी असतो दॅट इज वाय लिक्विड्स आर नॉट रिजिड अँड हॅव नो शेप ऑफ देअर ओन दे टेक शेप ऑफ कंटेनर म्हणून ते कंटेनरचा शेप घेऊ शकतात थर्ड इज गॅसिअस स्टेट इन अ गॅस द मॉलिक्युल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनादर बाय वाईड स्पेसेस द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिट्वीन द मॉलिक्युल्स हॅव मॅक्झिमम फ्रीडम ऑफ मोशन हॅन्स अ गॅस हॅज आयदर अ डेफिनेट शेप सॉरी गॅस हॅज नायदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट व्हॉल्युम गॅसेस अँड लिक्विड्स आर कॉल्ड ॲज फ्लुइड्स बिकॉज देअर ॲबिलिटी टू फ्लो देन नेक्स्ट युनिट आउटकम इज डिस्क्राईब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गिवन सॉलिड्स सॉलिड्स आर द केमिकल सबस्टन्सेस विच आर कॅरेक्टराइज बाय डेफिनेट शेप अँड शेप अँड व्हॉल्युम रिजिडिटी अँड हाय डेन्सिटी the constituent particles are closely packed and held together by strong intermolecular forces there are two types of solids crystalline and amorphous solid amorphous solid they are shapeless while crystals are having definite shape crystalline solids now see what are the characteristics of crystalline solids they have definite and regular arrangement of constituent particles in space they are true solids their physical properties are different in different directions this is important property of crystalline solid they have sharp melting point they have definite and characteristic heat of fusion in amorphous solids they do not have any regular arrangement of constituent in particles in space they are super cooled liquid especially glass is super cooled liquid their physical properties are same in all direction while in crystalline solids they are different in different direction they melt over certain range of temperature while solids have definite melting point or sharp melting point they do not have definite heat of fusion while solids have crystalline solids have definite heat of fusion these are the some difference between crystalline and amorphous solids crystalline solids are again divided into four types that is ionic solids covalent solids molecular solids and metallic solids metallic solids see some example of metallic solids copper iron silver magnesium gold nickel aluminum these are the metallic solids now see what are the properties of metallic solids these are the solids composed of metal atoms that are held together by metallic bonds then metallic solids contain valence electrons and positive metals
these positive metal ions they are known as kernels bonding forces in metallic solids are electrostatic attraction between positive and negative ions they are soft and hard the softest metal is sodium or other example is potassium also and the hardest metal is tungsten they are good conductors of heat and electricity all metals are good conductors of heat and electricity metallic solids have moderate to high melting point metallic solids may be pure metal or also a combination of metals like bronze or it is also known as alloy it is homogeneous mixture of two or more elements one is metal for example in uh, bronze copper and tin are present then what is coordinate number it is also known as cn it is defined as the number of particles immediately adjacent to each particle in crystal lattice it is known as coordinate number crystal lattice what is crystal lattice it is a regular three dimensional arrangement of point in a space now what is unit cell the smaller group of atoms which has the overall symmetry of a crystal and form from which overall lattice is built up by repetition in three dimensional structure it is known as unit cell there are mere about 14 types of unit cells Some important types of unit cells are first one is simple cubic unit cell. It is the cell in which the particles are present at the corners only that is coordination number is 6. See the diagram at corners only the particles are present for example polonium then other example of simple cubic is NaCl and KCL also then second is face center cubic cell in which the particles are present at the corners as well as at the center of each of six faces and coordination number is 12 some example of these are aluminium copper then gold lead nickel platinum these are the examples of face center cubic cells then next is body center cubic cell in this type the particles are present at the corners as well as at the center of the unit coordination number is 8 and examples are lithium potassium sodium chromium then barium vanadium iron tungsten molybdenum Then the fourth type of unit cell is hexagonal close pack structure. In this type of structure, particles are present at the corners of the hexagon, then two faces of hexagon and three at the middle of hexagon. Coordination number is six. The space occupied by spares is 60.4%. Then some examples are cadmium, magnesium, zinc, beryllium, titanium and cobalt. Other examples are zinc oxide, silica, then cadmium sulphide, mercury sulphide. In this type of unit cell, A is equal to B but B is not equal to C. You can watch the YouTube link given here for more detail of unit 